Noël au Burles de maison par moi et les modos. Oh qu'on est beau Mais ça a bipé parce que j'avais débranché mon téléphone. Du coup il y avait le, le, le câble. Mais pour éviter qu'il soit branché là, je l'ai enlevé. C'est beau hein C'est tout fleuri, enfin, tout, tout, tout pimpé. Attends, on va mettre ça comme ça, ce sera mieux. Vous allez bien hein Alors, on a deux missions pour aujourd'hui. Mission numéro 1, carnet de lecture, le préparer pour le mois de mai. Donc, comme d'habitude, mettre la pile à lire, les souhaits d'achat, mettre à jour les mois précédents. Et également, ah, ça, ça, je suis pas sûre d'avoir le temps, que je colle toutes les petites couvertures de tous les livres. <rire> ça, ça, ça va peut-être être un petit peu long, je suis pas sûre de le faire pendant le stream. Et il faudrait aussi que euh, j'aille sur Livre Addict et que je note toutes mes lectures précédentes. Euh, je pourrais les changer les écritures d'en bas, c'est pas un souci. T'as tout imprimé Oui Oh merde, et donne Bah vas-y toute seule De quoi qui fait très enfant l'overlay Mais vous T'as vu comment c'est beau On est tous soyeux, hein euh, Attendez, je vais chercher ma colle parce que j'ai oublié de la prendre. Hop. Ça peut aider Pour coller les couvertures <rire> Salut les Zounets Hop, oh et j'ai deux nouveaux sons. Alors attendez. Ah bah déjà il y a Is Love, merci pour ton reprime. Alors attends, du coup toi ça te vaut. Voilà. Et en nouveau son j'ai mis... Coucou Pour les nouveaux follow. Et... By order of the Peaky Blinders <rire> J'ai eu envie. <rire> Fallait... Si je peux avoir une petite référence aux Peaky Blinders, euh, on va pas se priver. Hein. Est-ce que vous avez une préférence Est-ce qu'on commence par le carnet et euh, on fait euh, l'évadict après ou l'inverse Ah, le petit tif, il faut ce qu'il faut. Ah, attends, par contre, notez ma palle de mai. Pff. Ça, j'ai noté déjà. Mes pages lues pour le moment, c'est fait. Moi, je dirais Livre Addict, c'est un peu la récompense du travail. Parce que je sais que Livre Addict, c'est ce que vous adorez. Vous adorez. Quand je, quand je donne des notes, je me dis, ça peut être la récompense après le travail, tu vois. Je vois pas quand tu auras l'occasion de le mettre. Oh, on trouvera bien. Il n'y a plus la pinou. Non, il faudra que je le remette. Bonne idée de tirer, Féane. Courage. Travail avant les notes. Ouais, c'est ça. Ah, mais je comprends que vous ayez envie. Bah oui, vous adorez Livre Addict, bah, je sais. Ben je sais. Oh, Delanoï, t'es trop mignonne. Du coup, eh ben écoutez, on va commencer par coller mes petites affichettes. <rire> Il me manquait l'ours et le rossignol la dernière fois que je n'avais pas que je n'avais pas noté. Alors, lisez pas les trucs si vous voulez pas vous spoiler, hein, parce que je spoil. Hein. Je spoil allègrement. Allez, on <rire> fait du découpage. <rire> on en a pour 8 heures. Oh, je mettrais bien une petite musique de fond. Attendez. Une petite musique... Quand, quand dites-vous, hein, une petite musique de fond T'aurais pu mettre un spoiler sur le carnet. Ouais, mais c'est mon carnet, donc techniquement, non Techniquement, j'ai pas besoin de spoiler. En fait, écoutez, tu ne spoileras pas de ta douce voix. Ah oui, 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 je dirai rien euh, vocalement. C'est juste, en gros, si vous lisez, vous risquez de vous spoiler mais, sur mes avis. Mais en soi, euh, de, de moi, vous ne craignez rien. Hop. Je baisse un petit peu. Est-ce que ça va niveau volume C'est petit atelier découpage. Ah bah parfait, donne, parfait. Non, non, rassure-toi, je ne spoil jamais vocalement euh, les trucs. On a pleine confiance en toi. Ah bah tu m'en vois ravi. En vrai, le découpage va pas être si long parce qu'ils sont tous sur la même ligne. Donc... Euh... En vrai, ça, je le fais vraiment euh, tous les un mois et demi. De moi. Mais j'aime bien. Après, ça fait trop beau avec les petits, euh, les petits carnets, là. Oh, lequel Artemis oh, 
Oh, j'ai bientôt fini. Euh... Comment ça s'appelle euh, Mon livre sur les loups-garous, là. Bah, je l'ai à côté. Le chant du loup. Le clan Bennett, tome 1. J'adore, c'est un truc tout. C'est pas moins bien au fur et à mesure de la lecture. Hein. On a envie de commander un carnet grandi de plus en plus. Je sais pas ce qu'il existe d'autre comme carnet cool, parce que lui du coup il commence en janvier, donc ça serait un peu con d'acheter maintenant. C'est un coup de cœur confirmé, ouais. Je suis pas encore au bout, mais quasiment, je crois que je suis à 80% là. C'est un ouais, ouais, je le trouve incroyable. Vraiment, euh... vraiment. Non, l'update lecture, ce sera jeudi, Milana, demain. Oh, cool Nightshine, j'ai hâte de le relire Caraval. C'est vraiment tout doux. De quoi Artemis Voilà, le pauvre la dernière fois je l'avais oublié lui. <rire> C'est la tristesse. Ça manque un peu de paillettes. Ou ça dans le carnet Ah, c'est lequel Eden ah, je comprends, Camille, je comprends. Du coup, ceux-là, je les avais déjà collés. Voilà, on était à Prospérine. Tiens, et tant qu'on y est, je colorirai les, les petites pages en même temps. Si c'est pas les petites étoiles en même temps, si c'est pas encore fait. Poil de chat. Hop. Ah, c'est cool, Sakura. Ça, c'est cool. Prospérine, virgule point. Très bonne lecture. Salut Flavie. Passeuse de mots, tome 2. Putain, ouais, passeuse de mots, du coup, il y a tome 2 et 3. Passeuse de mots, tome 2, qui a quand même eu 4 étoiles et demie. Et j'ai ni quoi comme citation. Je n'ai jamais voulu être talentueux, j'aurais juste voulu être moi. Et pour la passeuse de Motome 2, on choisit les personnes à qui on donne le pouvoir de nous blesser. C'est bien vrai. Ah, oh, cool, Lenka Je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une lecture commune des trois mousquetaires pour le mois d'avril. De, de mai. J'ai fait mes lectures du jour, moi, déjà. On a deux chapitres par jour, à peu près. Ah, c'est cool, Kiro. Hein. J'ai hâte de lire vos retours. Ah, trop bien c'est cool si vous aimez bien. Si vous, tu préfères le tome 2 ou 3 de la passeuse de mots 2, sans hésiter. <rire> le 3, il se passe pas grand chose, on va dire. C'est un peu tout le problème. Salut Coraline, tu vas bien Tu comptes faire une vidéo pour nous donner ton avis sur Suzume mais Je sais pas encore trop comment faire. Est-ce que je fais ça en vidéo Est-ce que je fais ça en TikTok euh... Pareil, j'ai pas fait de retour sur Mario. Bon, après, Mario, il n'y a pas grand chose à dire non plus, mais. Oh, c'est mignon, Amésis. Tu sais déjà ce que tu vas lire ensuite Non, pas encore. Regarde-moi toute cette. Ah, j'ai quand même beaucoup lu, hein. Ces deux derniers mois. Tu peux faire un classement des films du mois, comme ça tu parles de tous. Ouais, c'est vrai que c'est possible aussi. Je vais peut-être faire ça. Oh, j'ai le seum. Tout à l'heure, j'ai tourné euh, à Sad pour samedi. Et mon logiciel, qui normalement enregistre mon écran, a planté au bout de 8 secondes de rec. Donc j'ai mes rushs, mais j'ai pas mes rushs du jeu. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je réenregistre ça à côté. Ça va être un plaisir. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'en temps normal, ça tourne quand même vachement bien. Hein. Dès qu'il y a un bug, tu te rends compte de quel point c'est simple en temps normal. Tu n'as que les romans dans ton carnet. Ouais. Bah, sinon, j'aurais pas assez de place. Déjà là, en vrai... Euh... <rire> bon. <rire> ça peut être un peu juste. Genre 
vient pas qu'il y a encore des gens qui se demandent si je continue à mon sucré. Vous êtes au courant que c'est Bimouf qui a interdit les let's play ou bien Je ne peux pas, je peux pas continuer même si je le voulais. C'est marrant quand même, comme ça, ça a suivi les... On peut dire que ça a traversé les âges. Ah oui, Lenka, ah oui, elle bah, était tu hein. C'est une belle qualité, hein. Ça dépend à quel point, mais... T'arrives à avoir la bonne taille de couverture. Ouais, bah au début, j'avais mesuré. Et puis, bah du coup, c'est sur Canva, du coup, c'est tout le temps la même. C'est les modos à la base qui m'avaient fait un petit, euh, un petit tableau pour que j'ai la bonne taille. Ah bah mais bon, parfait. Vous êtes sur le portable de Sam. J'aime trop mon petit carnet de lecture en vrai. Ça me manquerait de plus en avoir, hein. je m'y suis habituée. Ça met de la couleur. C'est pas grave, Delanoï, c'est pas grave. T'inquiète pas. T'es pas la première personne ni la dernière à me poser la question. C'est ma Némésis. <rire> non, ça veut pas dire ça. <rire> Je crois que Némésis, c'est genre ton ennemi tu sais, qui te suit. On n'est pas là pour avoir sucré quand même. Oh, tu crois l'autre oh, Pourtant, Dieu sait que je suis pas consciencieuse. Hein. Enfin, en fait, ce que je note à l'intérieur, c'est... Euh, bah, le carnet est déjà tout fait. Hein. Ouh là, pardon, je vous ai donné un coup. Vous avez la couverture ici, avec le titre, l'auteur, l'éditeur, le nombre de pages, le genre, quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini, combien de temps ça a pris, le nombre d'étoiles que je mets, genre si j'ai aimé ou pas, une citation, et mon avis en dessous. Et après, à côté... J'ai un carnet de citations, dans lesquelles je devrais mettre les dates d'ailleurs où je lis. Où je note les citations des livres, parce que j'en ai pas qu'une. Hein. En général, il y en a plusieurs. Et des fois, j'en ai pas et je vais chercher sur internet si il euh, si, euh, y a des phrases sympas qui sont sur Je Booknode. Parce que des livres, des fois, j'ai rien, dans... enfin, rien qui m'inspire. Hein. Ouais, bah là, je sais pas, je le tiens bien pour le coup. Mais c'est parce que c'est pré-rempli, je pense que si c'était de moi-même... Euh... Je, je le tiendrai pas. C'est genre s'il fallait que je fasse euh, tout toute seule. Genre écrire, faire les lignes, une belle présentation. Mais c'est vrai que d'habitude je les tiens pas non plus, donc comme quoi, euh, tout est possible. Ouais mais au okay, Camille, ce que je fais en stream, c'est le pimpage de fin de mois, ou fin de début de mois, je veux dire. La vie des livres, je le fais hors stream. Genre ça, là. Après, l'outre suprême, il doit en exister d'autres euh, qui sont pas annuels. Hein. Là, en gros, le carnet, il est rangé de janvier à janvier. Mais je suis persuadée qu'il en existe, euh, qui partent, en gros, qui mettent pas de mois et que c'est toi qui pré-remplis. Ça serait mieux même, d'ailleurs. Parce que pour ceux qui commencent en avril, là... Euh... Il est cute, une nouvelle overlay. Oui Y a-t-il des, des pages où ton avis prend plusieurs pages où tu te forces à faire qu'un seul paragraphe Je me force à faire qu'un seul paragraphe. Clairement. Je suis curieuse de savoir s'il t'arrive d'abandonner des lectures. Oui. Oui, oui bien sûr, ça m'arrive. Rarement. En fait, j'ai la faculté de lire assez vite. Donc, en général, quand ça me saoule, je me dis, bon, allez, euh, ça va aller vite. Euh, va au bout, tu vois. Mais ça m'arrive d'abandonner quand je le sens pas. Je crois que mon dernier abandon, c'était Aristote et Dante 2. Parce que je sentais que le livre, euh, il pouvait pas m'apporter euh, ce que je cherchais. Ça ne servait à rien que je m'acharne. Mais bon, en général, euh, je les termine. Parce que en fait, le truc qui m'emmerde, c'est que quand je termine pas, j'estime que j'ai pas à en parler parce que j'ai pas une vision d'ensemble du truc. J'aime pas. Euh, je l'ai beaucoup aimé, ouais, Chibli. C'est pas la même chose, mais ça reste un très bon bi, un très bon bouquin. Je 
changer l'eau des fleurs. J'ai pas trouvé ma couverture d'ailleurs pour changer l'eau des fleurs. J'en ai pris une autre. <rire> Just Sunny, mais à quoi ça sert de regarder deux en même temps Tu dois t'y perdre Tu colles juste les images ou tu vas remplir des pages Non, non, non. En fait, là, je colle les images. Euh, je vais colorier les étoiles aussi que j'ai pas remplies pour les derniers. Et après, il faut que je remplisse les pages du début. Avec la pile à lire du mois en roman. Euh, Boucol, normalement, j'ai rien encore pour le moment. Donc ça, ça va être rapide. Mais... Euh... A... C'est quoi l'autre euh, les, les achats qui m'intéressent dans le mois aussi en sortie. Et colorier la, le sommaire aussi. Même si je devrais pas avoir grand chose ce mois-ci. Parce que je l'ai fait le mois dernier, donc normalement je pense que j'ai pas d'autres étagères. Ah Veux-tu donc Ah oui, non, et puis après, euh, Alice, justement, il faut que j'aille noter sur Livradic mes dernières lectures. Royaume de Dané. <rire> Une étoile. À la piquette. Hein. Oh, Camille. Du coup, j'avais mis la citation euh, « J'admirais les vagues aux reflets argentés qui ont du lait comme un mammouth d'ébène sous la pleine lune. <rire> » Ah là 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 là. C'est assez un peu troll, mais ma foi, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué de l'histoire. Hein. On va pas se mentir. Ouais, bah je savais pas cloquillette. Non, bah c'est pas grave, écoute, ça sera mon, mon petit aparté. Euh. Tiens, d'ailleurs, attends, j'ai pas mis... Voilà, à partir de là, faut que je remette les... Faut que je mette de la couleur. Bon, je vais d'abord tout coller, et je reviendrai mettre les étoiles après. Du coup, ça va vous teaser le update lecture qui sort jeudi, hein. T'as beaucoup de citations pour le chant du loup Ouais, bah je vous lis là après si vous voulez celle que j'ai notée. Bien évidemment sans spoiler, hein, évidemment. Mais j'en ai déjà noté une petite page euh, de chant du loup. Après chant du loup, il y a plein de trucs que j'aimerais noter, mais c'est dans la circonstance, du coup je les note pas. C'est genre où en les lisant, je me dis, ah oh, ce moment, tu vois, mais faudrait que je copie le passage entier, donc... Euh... Ouais, bah ouais, l'autre, ouais, bah oui, clairement. C'est pour ça que j'ai mis le stream à 15h30 et pas à 16h30. Parce que d'habitude, je stream de 16h30 à 18h. Et je n'ai pas souvent d'ailleurs. Mais là, comme il y a la vidéo à 18h sur la box Fairy Loot, euh, je me suis dit déjà que dans l'idéal, je terminerai un peu avant. Parce que j'ai des choses à faire. Et que si jamais, bah justement, j'ai plein de trucs à faire, au moins, je ne serai pas dans le rush. Euh... Et ça me fait une heure en plus, quoi. C'est un cadeau, Nightshine. D'une choupe. Mais oui, oui. Oh là là, le date, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'y pense, là, en voyant forcément les livres dont je vais parler, euh, enfin, dont j'ai parlé dans la vidéo. En vrai, 45 minutes, ça va. Hein Disons que j'ai fait pire, quoi. <rire> Clairement. T'es contente de ce que t'as eu dans la série Loot Ouais. Mais je vous en dis pas plus. Tu étais si raisonnable que j'en serais presque déçue. <rire> Est-ce que du monde fait des lectures communes sur Fable Comment ça, Chibli Faut absolument que je m'achète le tome 2 euh, de clown pour le, le mois de pour le mois qui arrive là pour que le prochain book haul je l'ai ah bah tant mieux Camille Et oui, si tu veux organiser une lecture commune sur un livre, il y a le serveur Discord qui permet de le faire. On a un salon pour ça. Euh, 
Avec plaisir, Chibli. J'avais pas compris ton, question, ton questionnement à la base. Oh, c'est mignon, Milana. Ça ferait plaisir à Wattel, ça. Faut que tu lui dises. C'est un de ses mangas préf. Euh, non, non, je vais essayer de le lire. Je finis Winnie l'ourson. Oui, il faut que je finisse Winnie l'ourson d'abord. Mais euh, je compte lire le livre de la Ferry Loot après. Creation City, tome 2. Euh, Jessini. Je sais pas trop. J'aime beaucoup Admit to Lovers quand c'est bien fait. Tout est dans le quand c'est bien fait. Sinon, fantasy de manière générale, euh, euh, j'avoue que j'aime beaucoup tout ce qui est fae, vampire, tout ça. Loup-garou maintenant. Oh, elle est tellement bien ma saga. Au bout du rêve. Exactement, Prévry. Le OMG cette fois au début de ton commentaire me fume. Ah oui, pour Crescent Oui <rire> Ah, il y en a qui ont euh, des bons yeux Oh non, Lisandre, n'abandonne pas Alors, je sais que tu vas pas abandonner, mais. On approche du bout. Ah oui, Lisan, effectivement. Ah ouais, t'en as... Et... Mais attends, t'en es où Ah, mais attends, mais je peux pas te poser la question. Hein. Parce que moi, il y a un passage qui m'a rendu fan du livre, mais je sais pas si tu l'as passé ou pas. Marqué, j'ai pas encore fait ma critique du coup. Ouais, d'accord, disons Euh, oui, mais j'ai déjà lu Heartstopper Nightshine. Mon clan Bennett. Oui. Mes bébés. Courage les mots des livres. Après ça sera terminé. Delanoï, je sais que tes nouvelles, enfin je suppose, mais tu spam bichette. Ça sert à rien de poser la même question à trois lignes d'intervalle. Hein. Tu l'as déjà fini. Non, pas encore, mais je suis vraiment pas loin. Alors attends, on va noter pour le sommaire. Donc marqué tome 1. Ah bah très bien, il me reste plus que le clan Bennett tome 1 à noter. Tu vois, en soi, il y a juste à colorier ça. En vrai, ça va aller vite. Hein. Attends, c'est pas le clan Bennett, c'est le champ du loup, on va mettre. Le champ du loup, tome 1. Voilà, parfait. Et c'est 42. Le livre, finalement, a plus. Quand ça, Jessenny 42, on est bon. Alors, lettre du Kansas, il faut du vert. Je vais en profiter pour faire et ici et euh, le, les étoiles. C'est sur un an le petit livret, euh, Naitsu. Oh, c'est cool, Lilex, tu t'as acheté quoi Alors, Par contre, ceux-là, ceux-là qui sont vraiment pas pratiques. Merci Lilex pour ton reprime Je suis grave dans une vibe... Euh, euh, 
douceur et tout. Euh... Ok. Hum, on va faire comme ça. Parce qu'en soit, techniquement, les autres vont pas m'enquiquiner. Alors, lettre du Kansas. Oh, j'ai pas mis la passeuse de mots 2 Ah, non, je l'ai pas, pas mis celui-là en étoile. Bon, on va faire celui-là. Ah non, le 3, c'est le 3 que j'ai pas mis en étoile. Alors, déjà, mes lettres du Kansas. Une étoile. Deux étoiles. Trois étoiles. Et quatre étoiles. Et c'est bien, c'est bien mérité. Euh, Crescent City Tome 2. Euh, non, si c'est après Crescent City Tome 2. Passeuse de mots, tome 3. Il me faudrait un rose rouge. Euh... Ça c'est pas mal. Passeuse de mots, tome 3. Une étoile. Deux étoiles. Deux étoiles et demie. Il était déjà colorié là. Ouais. Donc Crescent City maintenant. Ouais. Et je suis sympa. <rire> en vrai, je suis sympa. Crescent City tome 2. Ah non, bah voilà. Il y a trop de trucs. Attends. Alors lui, putain, ça va être compliqué. Hein. Ah, je comprends que le billet. Non, les couleurs, je les fais par rapport euh, à la couverture. <rire> C'est juste ça. Il n'y a pas de... Alors, une étoile, ça c'est sûr. En vrai, en termes de style et tout, j'étais pas embarquée jusqu'à la fin. Alors, si vous voulez, je vous montre le commentaire, mais vraiment, ne le lisez pas. Si... Euh, si vous voulez si vous l'avez pas... Non, non, mais si vous l'avez pas lu... Euh... J'ai pas confiance. Je suis pas confiance. Je suis sûre qu'il y en a qui vont le lire parce que je spoil sa race. Hein. En fait, il y a des fois aussi où je me sers de mes notes pour faire des mémos pour la suite, tu vois. Donc je note exprès des noms de perso. Euh, genre, oh, quel dommage que machin il meurt et tout. Donc vraiment, je spoil de ouf. Je. je... Ah voilà. Bah, attends, je peux vous montrer le premier paragraphe. OMG, cette fin, mais c'est incroyable, MDR. Ça me ferait presque oublier les longueurs, les scènes de sexe pas ouf et la plume pas dingue. <rire> voilà. Donc je vous montre que le début, le début je peux. Euh, je pense que ça va partir sur une moyenne du coup, parce que genre, en termes de lecture c'était pas ouf, mais mon sentiment à la fin... Bon ça fait deux étoiles, trois quarts là, c'est très bien, c'est très bien. Hop. Non, Lisande tu te spoil pas Vilain Lisounet, couché. Vilain, vilain. Voilà, parfait. Crescent City, colorier. Ensuite, bah, je pense que en vrai, je vais sortir les 5 stylos et je ferai tout à la fin, comme ça c'est bon. Il se fait engueuler. Bah ben oui, non mais alors. Tu sais que si là, à un moment, elle avait mis un truc sous spoil sur Crescent City 2, genre tout le monde a cliqué dessus pour le lire alors qu'ils n'ont pas lu le livre, alors que c'était un truc genre hyper important. Oh. On a eu ça, on a pesté toutes les dents DM après. Hein. Vraiment, on n'était pas contente. Hein. Oui, c'est bien, Lisa. Mais t'as pas cliqué parce qu'elle avait supprimé son message à ce moment-là. Dis la vérité. Dis la vérité, Lisounet. Au bout du rêve, ça va clairement être en vert. Il hein. n'y a pas un suspense de dingue. Des fois, c'est rigolo de se faire spoiler. Non. Ah merde, Sophie. Tu veux voir qu'il a cliqué Bah, ils l'ont dit en fait. Eden. Il y en a plusieurs qui ont fait Ah oh, bah, j'ai cliqué. Oh bah, c'est que ça. Mais forcément, tu sais, quand tu lis un. Enfin, 
Quand tu lis un truc et que t'as pas vu la saga ou quoi, bah tu peux pas être bamé, tu vois. Du coup, euh, voilà. C'était le courroux. Fable Fable, il me faut du rouge comme les cheveux. Non, 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 c'est pas... Le nom... <rire> non, c'est pas rigolo de se faire spoiler. Après, si tu comptes pas du tout lire le truc, ok, tu vois. Normal. Mais si tu lis le truc et que t'es en mode « Oui, oh, c'est pas grave !» Ah, c'est trop dommage. Surtout pour ce spoil-là, quoi. Vraiment, vous faites pas spoiler Christian City, les gars. Et lisez à Cotard d'abord. Je le dirai jamais assez. Blackwater, tome 6. Sauf si à Cotard vous intéresse pas et que, en gros, Sarah Jimas, de manière générale, vous intéresse pas, bien sûr. Est-ce que c'est possible d'avoir le carnet euh, Bah, euh, je sais plus, la ref. Parce que, pour le coup, ça m'a été offert. Elle sera dispo... La rêve sera dans la rediff du stream sur euh, Tiboutou. Comme ça, vous l'aurez dans la description de la vidéo. Ce sera plus simple. Parce que là, je ne saurais pas vous la retrouver et elle sera dans la description parce que je l'avais mise dans les anciennes euh, rediff. Merci Nini Dream qui offre un sub à L0. C'est bien, Vicomtesse, c'est bien. <rire> Marqué, bah, il faut du orange, évidemment. Euh... <rire> c'est ça, Vic. <rire> oui, pas tabou, on est d'accord. On est d'accord. Mais tu vois, par exemple, Bébou, euh, il a demandé de se faire spoiler euh, à Scylla, parce qu'il compte pas le lire à la base. Enfin, lui, il a rien lu du tout de Hakotar, Christian City, etc. Et je pense honnêtement que ça va pas être sa cam, tu vois. Donc, son... le fait qu'il ait demandé à être spoilé ne me choque pas, tu vois. Mais quand t'as commencé la saga, putain, quel gâchis et le chant du loup, il me faut du bleu, mais du bleu plus sombre. Le problème, c'est que si je le fais trop sombre... Euh... On va rien voir, quoi. Bon, je vais essayer de ne pas appuyer. Je n'appuie pas. Je suis délicate. Délicate et douce. Tel un paquet de coton-tige. Mmh, on est délicat. Mmh, on est délicat. On est délicat. Qu'est-ce qu'on est délicat. <rire> en vrai, j'aurais bien aimé pouvoir le finir pour aujourd'hui. Parce que là, je peux pas mettre ces étoiles, du coup. La saga m'attire absolument pas. Bah ouais, non, c'est pas pour toi. Enfin, c'est pas ta cam, tu vois. C'est comme Kim, par exemple. Je pas... bon, de toute façon, Kim lit très peu. Mais je le ferai pas lire à Kotar. Pas... Par contre, The Witcher, oui, de ouf. Kim, je sais que The Witcher, euh, il va adorer. Mais voilà, en fonction des potes, en fonction des profils, euh, tout le monde lit pas les mêmes choses. C'est bien normal. Ouais, The Witcher, c'est grave cool. Quelle est Agnès à lire avant le tome 4 ou 5 de Dakota Bah apparemment, Eden, euh, de ce qu'on m'a dit, parce que du coup, moi, j'ai pas encore lu Quelle est mais euh, de ce qu'on m'a dit, en gros, le, le, le lien qui est fait dans la fin de Keleana, on va dire, c'est pas pour le coup, c'est pas grave si tu l'as pas tout de suite, tu vois. Tu peux l'avoir après, c'est pas gênant. C'est plus un clin d'œil, on va dire. À côté, ça se lit en quelle saison Oh, tout le temps. Pour le coup, il n'y a pas trop de... De saison, vraiment. Parce qu'en fait, t'as plusieurs années qui passent, tu vois, dans le bouquin, donc... Euh... Et puis t'as différentes températures aussi. <rire> oh The Witcher c'est cool. Moi j'avais lu les deux premiers The Witcher. Et c'était bien sympa. Hein. Ok. Mon étagère se remplit. En soi j'ai pas besoin de colorier le reste. Euh, zoop. Je repasse sur mes fiches. Et après, on, après ça, ça, ça va être le plus gros. Hein. Hop. Il n'y a que le 3,5 qui est hivernal. Ouais. Le 3,5 c'est dans l'idéal c'est à lire vers Noël. Mais bon. Pour le coup, euh, pour Akotar, si tu, si tu es coincé au 3,5 au mois de juillet, tu vas pas attendre décembre, tu vois. Euh, pas plus de mots. Light Lark. Light Lark, j'ai adoré. Tout le suspense est présent pour euh, la suite, quoi. Mais parce que tout se passe dans le même univers. C'est compliqué, Horasta. Je n'ai pas envie de vous en dire plus. Si je vous dis juste de lire à Kota avant, c'est pour votre bien. Un bon 4 étoiles pour la Hitlark. Franchement, et pareil, euh, j'aurais pu mettre plus. 
Oui, Alice, mais oui. Nightark, c'est trop bien. Sylla a adoré aussi, je suis très contente. Au bout du rêve... Mmh, une étoile, c'est sûr. Deux étoiles, c'est sûr. Trois étoiles. Un bon petit trois étoiles sympathique. Ouais, bah ouais, c'est ça, Choupi, clairement. Oui, c'est ça, Valentine. Ça, c'est les livres que j'ai lus depuis janvier. Enfin, les romans, hein. Ça, c'est les romans que j'ai lus depuis janvier. Du coup, j'en ai lu 42 pour le moment. Sans compter les mangas et les BD. Of course Fable 2. Et bah, Fable 2... Euh... Fable 2, je pense que je vais lui mettre un 4 étoiles. J'ai vraiment, vraiment aimé ma lecture. Voudrais-tu retourner vivre auprès de ta famille Ils sont du même sang, mais ils ne forment pas une famille. Bam Et là, j'ai mis, il espérait seulement que ce serait suffisant, que lui serait suffisant. Et pour la Hitlark, je ne sais pas ce que je préfère. Repenser à ma lame contre votre gorge ou imaginez à quoi ressemblerait votre cœur encore palpitant dans mon assiette. Attention, manche-cœur, souffla-t-il. Je risquerai de vouloir te le donner. <rire> euh, Blackwater, 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 c'est du kaki. Hop. Oh non, euh, Chant du Loup, c'est pareil, ça se passe sur une, un paquet d'années, donc tu peux y aller, hein. Et en vrai, euh, j'ai même envie de dire que printemps, c'est pas déconnant. Visualise des loups qui courent dans une forêt ensemble, qui ont besoin de se sniffer, de se toucher, de vivre, tu vois. Du coup, si vous de Simi, ou O, oh, ça dépend, Ease, ça dépend. En termes d'hormones, j'ai de ouf. <rire> oh là 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 là. Alors, Blackwater, tome 6, j'ai donc fini la saga. Oh, on va, on va, je pense un vrai, en vrai un bon 4 étoiles aussi, parce que c'est une fin de saga qui est stylée. Ça démérite pas du reste. Il y a énormément de livres à noter sur Livradix, j'ai beaucoup de retard. Hein. Euh, et marqué, marqué, marqué c'était sympathique. Marqué c'était sympathique. On va partir sur du 3 étoiles. Hop. Une bonne lecture quoi. En vrai, les livres de loup avec tous les sniffs et les garous et les touchés, c'est un peu cringe. Non, pas du tout. Non, moi, j'adore. Mais parce que c'est bien fait, je trouve. Si j'ai juste lu la première trilogie de la Cotard, je peux lire Cushion City ou je vais lire aussi le 3,5 et le 4 avant. Euh, tu peux lire tu peux lire Cushion City. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir lu le 4. Euh, mais c'est pas grave si tu l'as pas lu. Je pense. Je pense que les trois premiers d'Akotar sont nécessaires. L'idéal serait d'être à jour. Mais disons que les trois premiers sont nécessaires. Si t'arrives jusqu'au 4, c'est mieux, tu vois. Mais... Et du coup, je ne peux pas encore noter mon bébé. Mais euh, s'il n'a pas... Je pense qu'il vise le 5 étoiles. Je pense vraiment que... Ok, ça, on est bon. Maintenant, euh, en parlant de fable, j'ai eu un petit problème. J'ai pas trop aimé, je suis pas du tout entrée dedans. J'ai trouvé un peu cliché, j'ai pas accroché au perso, donc c'était pas kata kata non plus. J'ai mis 12, mais du coup, je sais pas si je prends le tome 2 ou si ça vaut pas le coup. Dis-moi si tu penses que ça en vaut la peine, si c'est possible. Si t'as pas aimé le tome 1, j'ai pas le tome 2. C'est la même vibe. Hein. Donc, euh, si t'as pas adhéré au tome 1, ça sert absolument à rien que t'achètes le 2. Vraiment, il n'y a pas de... C'est une continuité pour le coup, donc... Euh... Oh, Nidri, moi je suis contente. Je connais plusieurs romans que tu adores, mais ta saga préférée. Attends, est-ce que je vais sortir euh, YouTube pour avoir ma palle Pour pouvoir euh, noter... Euh... J'en ai beaucoup des romans en plus ce mois-ci, non <rire> Arrêtez-moi si je me gourre, mais... Hop. Ma saga préf Peut-être les salauds gentils hommes. Je pense que les salauds et les gentils hommes restent au-dessus. Sinon à Cotard. Je 
Je pense qu'à Cotard... Euh... Non mais faut juste, faut lire les à Cotard 3,5 et 4, le 3,5 c'est un peu un concours. Un peu qu'on compare pas, mais le tome 4 c'est vraiment du produit. Bah, le tome, en fait, le tome 3,5 c'est euh, un bonus. Si on veut. Il est pas indispensable, mais ça fait un moment chill et posé. Après un tome 3 qui est plein de bastons, euh, c'est rafraîchissant. Euh... Oh, bisous, mon bébé. Bonne, bonne fin de journée à toi aussi. Ah, je comprends, Rastar, je comprends. Merci, Dracolos. Alors, les romans. Est-ce que je compte Sapiens dedans, vous pensez euh, Je crois que j'en ai 13 ou 14 des livres. Hein. C'est un essai, ouais. Non, ça change pas beaucoup, Cloquillette. Bon. 1, 2, 3... Ouais, putain, faut que je double. Hein. Enfin, je pense que je vais les doubler pour les 3 quarts. Ah mais attends, faut que je chope les auteurs. Oh. C'est ça, je les note à chaque fois. Bah oui, évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Règle, j'ai pas de règle. Mais <rire> j'ai un marque-page. Il y aura la copine. Quelle copine Ça dépend dans le cadre, t'as des rêves et ça pose quand même les bases pour comprendre d'où partent les personnes dans le cadre. Oui, oui, Eden, mais tu peux comprendre Christian City 2, enfin, tu peux comprendre le truc si t'as lu que les trois premiers. Oui, oui, Alice. Ah bah non, pas dans la palle. C'est pour Tiana Farah Rochon, l'autrice. Alors, les trois mousquetaires... Je le mets dans ma pile à lire, hein, même si c'est une relecture. Et je sais qu'il a écrit Alexandre Dumas. Pour le coup, j'ai pas besoin d'aide. Ah mais j'avais déjà fait sa fiche, Alice. T'inquiète, t'as rien loupé du coup. Trois mousquetaires. Alors lui, je vais pas le compter en BD. Euh, le, alors, le tout petit essai, je le note pas. Sapiens. Est-ce que tu peux remontrer ça, s'il te plaît, Marilyn Lève les bras. Remontre le livre. Je sais que je vais le remontrer. Je le remontre toujours. Voilà, merci. Alors, hop. Sapiens. Une brève histoire de l'humanité. Bon, allez. Une brève histoire de l'humanité. Pour le moment, il euh, n'y a pas de gros câlin, euh, Rox. Il y a des allusions assez claires et un langage un peu trachou à des moments, mais il n'y a pas de sexe. Mais le livre n'est pas fini, donc... Euh... J'ai pas lu Nevernight, non. Mais il me tenterait. Ah non, non, tu peux l'acheter euh, pour 2024, euh, Diana. Après, euh, on est qu'en mai, donc achète peut-être tant un autre qui soit pas chronologique dans les mois. Je sais pas, hein. Ah, mais putain, je parle trop vite. Allez, en vrai, je suis allée vite dans ma palle, hein. Le pont des tempêtes. Est-ce que par hasard, vous pourriez me choper le nom... Ah non, Daniel L. Jensen. Non, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai, j'ai rien dit. Le pont des tempêtes. T'avais oublié les mangas, oui. Je reprends, Aiden. <rire> Alice, t'inquiète, t'as des chances que je te demande à un moment. Daniel... L. 
Jensen. Ensuite, Six Couronnes Écarlates. Ah, là, je veux bien le nom de celle qui a écrit Six Couronnes Écarlates, s'il vous plaît. Parce que j'ai les doigts sur le nom de l'autrice. <rire> C'est con, hein Ah, ok, Mitch, est merveilleux. Et Elisabeth Lim. Vous êtes tous merveilleux. Vous êtes un peu ma meute. <rire> ouais, je suis dans le registre loup-garou, ok. Euh... Caraval. Je veux bien Caraval aussi, s'il vous plaît. Bisous, Manon. C'est quoi ce truc Ah, c'est Merlin qui passe Je sais pas, il y a un truc orange. Ah non, Pénélope. Et je veux bien Pénélope aussi, s'il vous plaît. Pénélope, Rendita, et Caraval. Alors, Pénélope. Ren. Ditac. Stéphanie Garber pour Caraval. Super. Et Catherine, Catherine Webb pour Pénélope. Merci. On va se mettre à se sniffer et à se grouter. Oui Ensuite, euh, Vilaine. Ah, je l'ai. Robin, Ben, ouais, c'est bon. Vilaine, je l'ai. Euh, et je pense qu'après, j'aurais pas besoin de les dédoubler davantage. Hein. Vilaine, Robin, Ben, ouais. Pénélope sur les verdicts, j'ai de Claire North. Ah C'est Claire North ou c'est Catherine Webb du coup La malédiction d'Excalibur, c'est bon, j'ai. D'Excalibur. Kirsten White. Sur Babélie aussi, j'ai Catherine. Peut-être que c'est deux autrices, du coup. <rire> Peut-être qu'elle bosse à deux. Je me suis posée en train de manger du comté en écoutant un stream de Tibou. La vie ne pourrait pas être plus belle. Ah, oh, Eden, tu as bien raison. Mange ton comté. Comté de combien de mois Le comté de 24 mois est incroyable. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, je vais peut-être encore en doubler un. Non, en vrai, il doit pas m'en rester tant que ça, là. Hein. 5, 6, 7, ah, il me reste 7, on va redoubler, <rire> on va pas prendre de risques. J'ai Catherine aussi pour Pénélope. Eh bah ben, écoute, ça sera Catherine. Hein, euh... Pourquoi j'ai toujours celui du bas qui est moins haut c'est fou Moi j'ai Claire Norse. Je vois Claire Norse partout. <rire> Comment c'est possible La meuf a deux noms et deux prénoms que, Quelle est cette magie Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Je veux bien le nom de l'autrice ou de l'auteur pour Sous les étoiles de Bloomstone Manor s'il vous plaît. Bloomstone... Manor. Peut-être qu'elle a un pseudo. Ah, c'est son pseudo. Ben voilà, miracle résolu. Et The Prison Healer, mais c'est bon, j'ai le nom. The Prison Healer. Hop. Marie Orchard, merci.
Marie Orcha. Coucou Timou, petite question dans les devoirs, j'ai orgueil et préjugé que j'ai emprunté à la librairie, le problème c'est que c'est une version abrégée. Est-il possible que je l'abandonne le temps de me procurer la version complète Oui bien sûr Didou, tu préviens les modos dans le salon de devoirs. Effectivement Priya, ça ne m'aide pas. Et Linette Scavo, <rire> non c'est une blague pour Desperate. Linette Noni pour The Prison Healer. Ok, ensuite. Ah bah oui, le chant, le chant du loup. C'est le chant du loup ou des loups Du loup. Normalement, eh, je sais pas si... En vrai, j'ai peur de manquer de place. Le chant du loup, le prince captif, la forgerie of roses et l'entre des loups. Non, normalement, il en reste quatre. Ouais, il en reste quatre. Parfait. Le chant du loup. Tu sais que normalement, t'en as qu'un seul par case. Hein. Je suis vraiment une dingote. Hein. De Teji Clown. Ah, <rire> si là. <rire> GG. Allez, le bot marche pas Le prince captif. CS pas 4. J'ai. Pourquoi il n'y a plus de musique oh. Qu'est-ce que tu me fais, YouTube Ah, la musique est finie. Ah, bah oui, c'est une bonne raison qu'il n'y ait plus de musique. J'entends. Euh... Tiens, on va mettre celle-là. Voilà. Oui, c'est ça, il donne exactement. Le prince captif avec CS pa 4 où il y a du cul, du cul, du cul. Ensuite, euh, A Forgery of Roses. Ah, Est-ce que je peux avoir... Ouais, je veux bien le nom de l'autrice ou de l'auteur pour A Forgery of Roses, s'il vous plaît. Euh... Est-ce que l'Entre des Loups, j'arrive à l'avoir Ah, il en reste trois, en fait. L'Entre des Loups, c'est bon, j'ai. L'Entre des Loups... De, Stéphanie, de Elodie Harper. Forgery of, of Roses, Jessica S. Olson. Comme Madame Olson Hop. Et du coup, le dernier. Il est où L'Empire des Femmes de Cassandre Lambert. Ah, t'aimes bien Blue Moon J'ai hâte de voir Rox. Cassandre Lambert. Hop là On est bon pour la pâle Merveilleux Le book haul, pour le moment, je n'ai rien acheté ni reçu, donc c'est parfait. Et il me reste les livres euh, de mecs qui me bam. Donc je vais sur Booknode et je vais chercher que ceux que j'ai mis dans les sorties de mai, qui me bâment particulièrement. Ah mais là j'avoue que, en fait, tu sais genre euh, dans le côté faille, etc. Ah, attends, on fait une pause goûter. Oh attendez, je change d'image. Ah Petite pause goûter pour euh, le temps de, de manger les oursons. Donc ouais, euh, en fait, euh... mais c'est beau hein. C'est joli hein. Il euh, y a, tu sais, dans le côté faille et tout, t'as vachement le côté. Euh, euh, ça, ça, genre, ça, âme sœur, s'imprégner l'un de l'autre, se sentir, être proche, etc. T'as quand même ce côté vachement fusionnel. Dans les vampires, pareil. Mais loup-garou, je trouve qu'il y a une intensité. Euh... Mm. Ne mets bien. Mm. Est-ce que vous voulez que je vous montre le euh, visuel du Read With Me Parce qu'il y en a un spécialement pour le Read With Me. Oui. Alors évidemment il va pas être euh, Genre le, le truc du chronomètre Il va pas être affiché du coup hein. Voilà Alors en gros normalement ici là Là ce que je bouge là c'est le chronomètre Mais forcément là il est pas ouvert Donc vous avez à la place un extrait de, de page ouverte d'internet De book note d'ailleurs euh, Et du coup là vous avez la couverture Le nom de page où j'en suis et le chat et tout Il est pas trop bien 
C'est quand même plus net hein, parce que vraiment les derniers là j'en avais partout. <rire> T'as vu les Zuna c'est beau hein. Avec l'aide de mes modos. Et évidemment la couverture et les pages. Bah les pages je changerai à la fin de chaque session et la couverture changera en fonction du roman que je lis. C'est le butin. Je repasse en face cam. <rire> exactement Vic. Et exactement Sophie. Mmh, J'avais faim. Du coup il va falloir que je... Je, peux, je vais pouvoir enlever mon premium de, de, de Streamlab. <rire> je comprends si là. Regarde comme c'est beau. Ça valait la peine, hein. Mais du coup, oui, tout ça pour dire que je me suis auto-coupée. Mais euh, les loups-garous, euh, c'est la première fois que je lis un livre avec des loups-garous en perso principaux. Et euh... J'espère qu'il va y avoir du cul en vrai. En plus, là vraiment, je me suis arrivée parce que j'ai dépassé un petit peu ce que j'avais noté sur Livralic. Parce que avant que le stream commence, j'ai relu. J'étais en mode, est-ce que je vais ranger mes vêtements ou est-ce que je lis Bah j'ai lu. Je suis page 478, attends. Ah mais je suis bête, j'ai Livralic tout vers ailleurs. Euh... Ah oui, j'ai lu 100 pages de plus. Ah oui, d'accord, bah oui, bah oui, bah oui. Bah, oui. <rire> je suis à 81% là. 81% de ce bébé d'âme. Et ça n'exclut pas qu'il y a un rapprochement là. Ou dans la suite, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est déjà... Ce soir, c'est fini, ouais. Et exactement, globillette. Elle est vraiment bien. Je vais clairement le bouffer ce soir. Mais c'est pour ça. Il faut absolument que je m'achète le tome 2 euh, pour le passer dans le book haul bah de mai. Hein. Mmh. Euh, Yastel, le tome 4 est axé sur elle. Mais euh, justement, ça va... Ça vaut la peine. <rire> Rien Ah ouais, Miliana Ouais, en même temps, c'est logique, hein, j'avoue. Ah, mmh, mais c'est vrai que je sais pas. En fait, c'est ma première fois que je lis un roman axé sur les loups-garous. Et j'avoue que, euh, en mode créature fantastique, euh, c'est un peu. Je pense que c'est celle qui me parle le plus, je crois. Hein. Mais après, Faye, je dis pas non. Mmh, en vrai. Si c'est un de mes crushs, je dis pas non. Résume-moi la situation, hein. Mais le côté meute, lien, tu sais, même en dehors du sang. Je sais pas, ça me... ça me parle. Oh, c'est mignon, Rox. Ouais, c'est ça, Priya. Et le côté meute, tu sais. Puis même, en vrai, je l'ai pas mal, ce côté euh, besoin de toucher, tu sais de contact et tout et ça, ça se ressent de ouf dans, dans le bouquin euh, l'alchimie qu'ils ont et tout enfin je sais pas moi ça m'a vachement parlé ouais c'est vrai Aria je suis d'accord ça va regarder Teen Wolf après <rire> bah, je, en fait à chaque fois j'ai vu déjà des c'est vrai que Teen Wolf c'est des loups garous en principaux parce que j'allais dire j'ai déjà vu des loups garous dans, dans différentes séries ou livres bah dans Vampire Diaries dans Akota non pas Akota euh, Crescent City c'est pas un spoil hein. en gros Crescent City t'as plein de créatures différentes tu vois donc, euh, bientôt on va être baptisé en mode, tu entres dans la meute, tu seras désormais petite brise d'hiver. Mais ils ont pas de nom comme ça Ah bah c'est Mimi qui m'en parlait, euh, Muna. Mouné. Allez, le goûter est pris, on reprend le boulot. <rire> Alors, dans les sorties de mai, qu'est-ce que je veux m'acheter la fille de la déesse de la lune avait l'air sympa, du thé pour les fantômes aussi. 
regarde Teen Wolf. Oh, je sais pas. Vous m'en avez déjà parlé, mais c'est que, que des ados, non J'avoue que les ados, euh, j'aime bien, tu vois, mais à petite dose. Enfin, j'aime bien. <rire> ça dépend. Ça dépend, les ados, ok. Ah, oh, ça dépend, il y a des ados que j'adore. La nuit, les étoiles se sont éteintes, c'est des ados, c'est mes bébés. La fille de la déesse, il y a un toc-toc. Ok. La fille de la déesse de la lune, on va le noter. Euh, il sort quand Ah oui, il faut que je note. Mais il est déjà sorti d'ailleurs, je crois. Euh, 3 mai. Je crois que pour les mois d'avant, je mettais pas... Euh... Ouais, je changeais pas la couleur. Ok. Ok, coquillette, ok. Mais vous avez déjà parlé de Teen Wolf, faudrait que je vois. La fille de la déesse de la lune. C'est bien, mais il faut faire des titres encore plus longs, je pense. À ce stade. Pourquoi se faire chier, genre Genre être concis, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Euh, de Soulintan. Soulintan. Je pense qu'en particulier... Ouais, Alice, oui, je me doute. Je me doute, je me doute. Enfin, je vous zoome un peu parce que là, vous êtes loin quand même. Hop. Ok, lui, oui. Euh, du thé pour les fantômes, euh, il me hype. Alors, ce que je note là, c'est pas forcément ce que je veux m'acheter absolument. Hein. En gros, c'est ceux qui me qui m'interpellent et que j'aimerais bien lire, quitte à les emprunter en médiathèque. Du... Pour les fantômes de 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 de, de Chris Vuklicevic. Chris Vu Vu Vuklicevic. Et ça, ça sort le 3 mai. Hop. Euh, la folie des papillons, je le note. De Laetitia Casado. Et c'est le 4 mai. <rire> le qui est. Oh mon dieu, tu me rappelles Armin avec Damon. Euh, la fiancée du dieu de la mer, c'était sympa ça aussi. J'avais dit que je vous enverrais en crash test, mais... La fiancée du dieu de la mer de Axio. Mais... <rire> Eden. Oh putain, la liste d'Alice sur ses crushs, il y a de quoi faire. Hein. Et tu l'as pas acheté celui-là Es-tu malade euh, Cœur de sorcière, bien évidemment. Je me tâte à mettre Belladon. Cœur de sorcière. Le sourire au livre avait l'air mignon. Écoute, je vais mettre... J'ai de la place, autant remplir, j'ai envie de dire. Hop. Euh, je l'emprunterai en médiatrique. Euh, en médiatrique. <rire> C'est une médiathèque, mais de porno Non, une, en médiathèque, je l'emprunte en médiathèque, le tome 3 de 100 décumés de glace. Hop. Mais je l'achèterai pas. Cœur de sorcière. Lui, c'est celui qui me hype le plus, du moins. De Geneviève. Ah, oh, j'aime trop le prénom, Geneviève. Geneviève Gornichek. J'aime moins le nom de famille, j'avoue, mais... 
Gornichek. Et ça sort le 4 mai. Les loups te montent à la tête. <rire> mais non Mais c'est vrai que les loups, je sais pas, il y a un côté... En fait, ça va bien avec mon côté euh, physique. Contact. C'est vrai que ça me parle bien. Le sourire au livre de Cynthia Kafka. J'aime bien l'idée de meute. Je sais pas, ça me plaît. Kafka. C'est mon côté très ouais, organique en vrai. Quand de sorcière, il me fait peur. Ah ouais, Alice Quand j'étais gosse, j'avais une dame dans mon village qui s'appelait Geneviève. Il a fallu quelques années avant que je comprenne qu'elle s'appelait pas Geneviève. Bah disons que c'est un prénom que j'ai toujours adoré. Mais il y a quelqu'un dans ma famille qui s'appelle comme ça et qui s'entendait pas du tout euh, avec ma famille. Enfin, quelqu'un de ma famille lointaine, tu vois, on va dire. Et euh, du coup, c'était un peu... Euh, J'étais partagée... En fait, dans la comtesse de Ségur, il y a une des... Dans la... Après la pluie, le beau temps, l'héroïne s'appelle Geneviève. Et j'ai toujours idolâtré cette fille. Et euh, c'est un prénom que... Et dans, dans les parapluies de Cherbourg, elle s'appelle Geneviève. Bon, j'ai déjà gratté, mais pour Kim, c'est hors de question que notre fille s'appelle Geneviève. Donc je fais mon deuil déjà. Mais euh, j'adore ce prénom. Voilà. C'est un prénom que j'adore. Malgré qu'il ait été porté par quelqu'un dont j'étais pas proche du tout dans ma famille plus jeune. Mais euh, voilà. Adaline. Adaline. Grace. Belladonna, moi, c'est lui qui me fait peur. Hein. Le synopsis. En fait, j'ai trop peur d'un royaume des damnés, mais vraiment, je le sens. Mais je le sens. Vraiment. Belladonna, attendez, je vous redis le résumé au cas où. On dit qu'il suffit de 5 baies de Belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs, plus intéressés par sa richesse que par son... Non, mais c'est trop long, j'ai la flemme. Bon, en gros, tout le monde se fait assassiner. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même. Une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. C'est grave, c'est exactement le synopsis de Royaume des Danés. Donc, vous m'excuserez, je claque un peu du fessier. Hein. <rire> Taube C'est un de Saxus. <rire> de toute façon, on sait que ta fille s'appellera Adèle et que tu lui feras la blague chaque jour. Dis-moi Adèle, tu veux une tranche de mortadelle <rire> Oh oui Alors, la passeuse de mots... De mots préquel. Il oh, y a de la place là. La légende des bords. Ouais, Eden. Euh... Bah, Albert, ça peut être sympa parce que euh, c'est le nom de Albert dans la petite maison de la prairie, sinon. Mais c'est vrai que le prénom est vieux. Hein. Par contre, Daniel. Oh, il y avait un mec dans notre résidence quand j'étais petite qui s'appelait Daniel, c'était un mec qui habitait en dessous de chez nous, et il était un peu, un peu foufou, et, euh, et il me faisait flipper, il puait toujours le tabac froid, voilà, si ça te donne envie, <rire> je suis désolée, je t'aide pas du tout, de Alric et Jennifer, twice, et lui il sort le 17. J'adore, j'ai sur ma tablette ton stream tout joyeux et rigolard et sur mon ordi de mes révisions sur les troubles psychiatriques de l'enfant. La schizophrénie infantile, c'est beaucoup moins la marade. Oui, tu m'étonnes. C'est pas la même vibe, disons. Daniel ou Albert, même combat, mais les deux sont beaux. Ah, personnellement, je préférerais Albert. Hein. Mais parce que je suis traumatisée par le, par le Daniel, donc... Euh... Le coin de table. Mais Albert, c'est le cinquième mousquetaire aussi. Qui, qui peut être un peu difficile. Mais après, il n'y a que ma génération qui connaît, donc ça va. Normalement, il craint rien, mais... Sinon, ayez une fille. Hein. Ça peut être une solution. Sauf si vous voulez appeler Cunégonde ou Primrose. Là, c'est vrai que je peux plus rien pour elle, mais... Alberta. <rire> Alberta... Bah, non, c'est pas beau. C'est pas, pas ouf, Alberta, quand même. C'est pas que c'est pas beau, mais c'est... Disons qu'avec un prénom pareil, t'es obligé d'être belle. Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas jouer sur la chance. C'est... Tu vois On va dire que tu t'appelles Maxime. Bon, même si t'es pas ouf, tu, tu, ça se porte, tu vois. Mais c'est comme si tu t'appelles belle. Bah t'es obligé d'être belle, tu vois. 
Les Immortels, tome 2. Au final, j'ai déglingué la place. Hein. Moi qui pensais que j'avais pas grand chose à noter. De Namina Forma. Il paraît qu'il est nul à chier. Mais j'ai quand même envie de le lire. Parce que j'ai bien aimé le 1. Je dis, mais j'ai bien aimé. En plus, j'ai pas adoré, tu vois. Mais... Moi, je vais les appeler Adrien, Clara, Olivia, Ambre. Ouais, c'est classique. C'est classique, ils auront pas d'emmerde, quoi. Hop là. Oula, je vais peut-être un peu trop zoomer. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, je reviens un peu dans le temps et je vois si j'ai des nouveautés qui sont sorties de ma wishlist. Oh, Victoria, c'est mignon. Moi, j'ai Vic dans ma vie, donc ça m'aide. Perséphone. C'est joli, Perséphone. C'est pas facile. En fait, il y a des prénoms comme ça que je trouve super beaux, mais qui sont longs. Et c'est pas... En fait, il faut se dire que ta fille, si elle s'appelle Perséphone, tout le monde va l'appeler Percé. Ou Percy, tu vois. Mais non, mais c'est obligé. Tu vas pas dire Perséphone comme Geneviève, ça va être Jenny. Tu vois, il y a... Ça va forcément être... Donc, faut penser à ça, en fait, tu vois. Oh, Gabriel, j'adore, mais qui m'aime pas, malheureusement Moi, c'est un des Moi, je voulais trop appeler... Si j'avais un fils, j'aurais voulu l'appeler Gabriel. C'était vraiment un prénom qui me tenait de ouf à cœur. Qui me l'a fait Non, je l'aime pas du tout. Mes espoirs ont été tués dans l'œuf. Alors, crayon. Adélaïde, c'est joli Mais c'est pareil, tout le monde va l'appeler Adèle. Ou AD. En fait, c'est ça le truc, c'est que euh, les, les prénoms longs sont jamais utilisés en, en entier. Quand j'étais gauche, je voulais absolument m'appeler ma fille Aéline et mon fils Pendragon, l'enfant qui lit trop de fantasy. Tu sais, maintenant, je veux juste pas d'enfant, ce qui règle le problème du prénom. En vrai, Aéline, Aéline, je trouve ça super beau. Il hein. bah, y a un peu une vibe Marilyn. Voilà. Donc, euh, déjà, en vrai, la sonorité en in, c'est joli. Mais euh, Pendragon, par contre, euh, heureusement que t'as pas eu de fils, quoi. <rire> Pendragon, c'est dur. Hein. Oh, Pendragon. Euh... T'imagines les, les surnoms et tout Oh là là, non, c'est dur, hein. Ah, oh, Raphaël, c'est joli, mais qui m'aimerait pas non plus C'est mignon, Claudine. Je te donne à Aileen, si tu veux. Bah oui, mais c'est gentil. <rire> je sais pas ce que je fais avec, mais... Alors, le livre de la nuit de Holly Black. Non, toujours pas. Et Pacte avec le Roi Elf, toujours pas. Mais après, c'était pas des lectures waouh, tu vois. C'était du... J'ai quand même lu vachement plus, hein, je veux pas dire, mais... Euh... Ok... Février, la faucheuse, histoire secrète. Non, Absolutum 1. Oui, ça y est. Absolutum 1 a rejoint la famille. Et tu vois, il y en a que je veux vachement moins que d'autres. Genre la faucheuse, euh, histoire hors série, tu vois, lui, je sais que je le lirai un de ces quatre. Mais euh, typiquement, le truc des faillés en un one-shot, là, euh, c'est plus en mode, ah, bah, il faut que je pense à le lire un jour. Le livre de la nuit, typiquement, j'ai vu que des très mauvaises critiques dessus, donc je suis pas, je vais pas me l'acheter, tu vois. Mais ça me rappelle que si je le vois en médiathèque, et bah boum. Bim bam boum. <coughs> Ma fille s'appellera Aleya, mais je veux pas d'enfant. Du coup, comment tu vas faire <rire> Il va y avoir un... C est, c est, ta fille s'appellera pas Aleya, du coup ce sera pas ta fille, peut-être ta nièce ou ta filleule. Le Dark Inheritance, je l'ai pas, la Ouraine des baleines non plus. Et les Sables d'Araouia, tome 2, il est toujours pas sorti, je crois qu'il a été prolongé. Enfin, grave, je veux Oui, bah oui, les... c'est en cas que, on sait jamais. Ah oh bah oui, oh bah on sait jamais, imaginons, il tombe du sang d'esprit. Mémoire de la forêt, tome 2, non la chasseuse et l'alchimiste, non Fabricant de l'arme, tome 1, non La fille du roi pirate, non plus Et Carla, tome 1, non plus C'est la piquette Non, ça, il y a tout ça. Ça va. Et le, 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 la chasseuse et l'alchimiste, vraiment, je, 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 il y était quand je suis allée en librairie avec Kim. Et je pouvais pas me le prendre parce que quelqu'un l'avait réservé dans le carnet. Enfin, auprès des modos. J'étais en mode, ah La tortoure La vie au combien ordinaire d'Anna Green Non, souffle, non. Éclat dormant non, ceux qu'on rencontre en chemin, non, Anne, tome 7, non plus, pareil, j'ai pas le droit de me l'acheter, Palace, non, mais Bébou l'a lu, Violet, Mild of Sound, non plus, et Six Couronnes et Carla, tome 1, non plus. J'ai rien acheté d'avril, hein, et, euh, et on est parti, il faut juste que je mette ma petite légende. L'achète pas la chasseuse de la chimiste, c'est toi aussi Le Camille 
Mais ça va pas bien. Vous aurez la rêve du cahier euh, dans la rediff euh, sur, sur YouTube. Mais Okami, tu... <rire> Okami, tu m'as pris combien de bouquins <rire> C'est <rire> vraiment... Alors, je mets mes petites légendes en haut. Hop. Beaucoup lu. Hop. Bien lu. Et smile est triste. Pas lu. Et il n'y a pas une journée où j'ai pas lu... Euh... Ah si, une, le 24. Mais c'était pas le mois dernier, ça. Non, c'était euh, il y a deux mois. En avril, il y a une journée où j'ai pas lu. Deux journées où j'ai pas lu. En mai, aucune. Non, c'est l'inverse. Je vais y arriver. En mars, aucune. En février, deux. Et en avril, aucune. Donc ces deux derniers mois, il n'y a aucune journée où je ne l'ai pas lu. Si couronne des cœurs là, tu l'as acheté, les dons t'as pas le 2 mai. Oh bah oui J'avais oublié le titre Bah heureusement, je, je, je peux colorier un nuage grâce à toi. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est quelqu'un de ta connaissance, Camille, alors. Ça fait un petit nuage vert. Et bah du coup, quand j'étais en librairie avec Kim, là, euh, le week-end, samedi dernier, j'ai vu le Han tome 7, j'ai vu euh, La Chasseuse et l'Alchimiste, j'étais en mode... J'étais en souffrance émotionnelle. Mais j'ai rien acheté parce que j'avais rien qui me plaisait autant que ça. Du coup, je voulais pas acheter par dépit. Ah mais quand je veux, je suis raisonnable. Hop Ah bah j'ai rangé mon petit machin. Coucou Nini Ah bah oui, Aria. Bah ils l'ont réédité du coup. Non, et donne, vous avez pas à m'acheter des choses. Votre présence suffit à mon bonheur. Et c'est 100% vrai. Si vous pouviez me sentir comme les loups, et bah vous sauriez. <rire> Parce qu'ils s'arrivent à sentir les émotions. Oh, ça me trop Enfin, pour leur meute, hein. Pas pour les inconnus non plus, mais... Euh... Nous, on est de la même meute, hein. On est une grosse meute, quand même, hein. Là, euh... non, parce que déjà, euh, ils sont 10. C'était un peu en mode, oh, il y a du monde. Euh... Ouais, ils, sont, ils sont beaucoup, quoi. Alors, du coup... Euh, non, avril, c'est plié. Eh bah ben, les gars, je crois qu'on est bon pour le... Pour le... Le carnet. On est d'accord que mai, j'ai rien reçu. Ça fait que 3 jours, j'ai rien acheté. Donc, non, on est bon. Euh, bisous Colaus. Euh... Ça, ça plus tard, donc c'est bon. Et là, j'ai bien tout colorié. J'ai pas de citation pour ça, mais je chercherai plus tard. Non, mais on est bon. On est bon pour le carnet. Ça veut dire qu'on peut passer sur Livre Addict. Merveilleux. C'est plié. Oula, oula, j'ai failli valdinguer tous mes crayons par terre. On vient d'esquiver de, 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 une scène catastrophique. Hein. Sachez-le. Un petit traumatisme. Petit, petit, mais quand même présent. Hein. <rire> Alors, attends, je décale tout ça. Hop, hop. Bah du coup, ça, je vais pouvoir l'enlever. Hop là. Ouh, ouh. Pardon, j'arrête. <rire> C'est du sadisme. Attends, ce qu'on va faire... On va enlever caméra du téléphone pour mettre celui-ci. Parfait. Et je vous décale. Mais non, mais pas à ce point-là. En vrai, j'ai 4 livres de réservé, mais sur les 4, seulement 2 sont prévus pour avril. Mais ok, ami, mais what Ça ne va pas du tout. <rire> euh, J'enlève ma caméra de téléphone. A plus besoin. Euh, zoop, zoop. Salut, Clarouche oui, t'arrives pile pour les notes. Il y en a de la lecture en cours. Mais tu sais qu'en plus, j'y repensais. Hein. Comme... Euh... 
Attends, trop de bazar. Quitter. Euh... Tu sais, d'habitude, je vous dis, ouais, je comprends pas comment vous arrivez à lire plusieurs trucs en même temps. Mais en fait, comme moi, c'est pas des lectures consécutives, voire pour moi, tu vois. Mais genre, j'ai de Clan Bennett, du coup, mon roman en cours. J'ai les trois mousquetaires, lecture commune avec vous sur le serveur. Madame Bovary, que je vous fais en lecture orale euh, sur Tibouquin. Et Winnie l'ourson, que je lis en anglais. Donc en soi, euh, et ça va être pareil, je vais rajouter, euh, il y aura un moment où je vais lire Pénélope en synchro avec Bébou, il sera en cours aussi, quoi. Bon. Donc en soi, euh, moi aussi j'ai plein de lectures en cours maintenant. <rire> Alors, est-ce qu'on va du haut vers le bas ou du bas vers le haut Je pense que pff, si on va du bas vers le haut, c'est peut-être plus smart, parce qu'on remonte au plus ancien d'abord. Que en dites parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. J'ai tellement de retard. Oh my god. Putain, mais j'ai tant de retard Mais combien j'ai de retard <rire> Bon bah, on en a pour une heure, hein. En vrai, ça dépend si j'argumente ou pas, mais vous me connaissez, il y a des trucs, je vais forcément en parler. Il y a des trucs forcément 9 mars. Oui, non, mais c'est bien. En vrai, je pense qu'effectivement, je devrais peut-être... Euh... Tiens, Nini, d'ailleurs, euh, faudrait que je te DM, mais au pire, je, je, je te dis maintenant, t'as plus le rôle euh, copain sur le serveur. Et je sais plus si c'était toi qui voulais plus la voir ou si on te l'avait enlevé. Parce qu'en fait, il y a un moment où on a enlevé le rôle à plein de gens qui venaient plus du tout. Et je sais plus si du coup, euh, tu l'avais plus parce que tu le voulais plus ou euh, parce que des fois, ça peut être chiant d'avoir des notifs ou quoi. Ou si euh, c'était à cause de, de, de quand on avait cliné. Oui, ça va être long, Eden. Hein. Oui, oui, ça va être long. Donc au pire, je viendrai te voir en DM, mais juste te le dis là pour pas zapper. J'étais partie du serveur volontairement. Ok, d'accord. Bah écoute, si jamais tu veux le récupérer, tu me dis. <rire> mais j'étais pas sûre. Parce qu'en fonction des cas, justement, il euh, y en a à qui on avait retiré le rôle de nous-mêmes parce que ça, ça faisait trop longtemps qu'on les voyait plus. Et on se disait, bah s'ils revenaient d'un coup, euh, ça fait un peu chelou, tu vois, pour les nouveaux qui sont arrivés entre temps, ils les connaissent pas, enfin, bref. Du coup, euh, à nos héritiers. Il m'a traumatisé, mais il était très bon. Un 16, c'est bien 16. Mais il m'a traumatisé, mais il était très bon. Une dystopie. Euh, c'est un rôle que je mets en général aux modos qui sont partis de l'équipe. C'est plus euh, modo, mais euh, c'est quand même au-dessus, tu vois. Enfin, on va dire que je vois mieux les pseudos. La joueuse de Sitar, qu'est-ce que je fais avec ça Moi, il m'a pas bâmé plus que ça, ça va être un 12. Hein. Je, ah, je, je culpabilise quand ça baisse la moyenne, mais c'était sympa, mais sans plus, quoi. C'est sans plus. 4 streets. Alors, 1 et 2, du coup. Un bon 16. En vrai. En vrai, un bon 16. Et dans un des derniers tomes que j'ai lu d'ailleurs, il y aurait plus, mais... Euh... Les copains sur Discord, c'est un peu près tous les VIP sur Twitch, non Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, Dracolos, exactement. Oui, c'est vrai, Lilou, c'est vrai. T'as raison. Arata, tome 1 et 2, avec le passeur. Arata. Oh, 12. C'était sympa, mais pas de quoi s'évanouir, quoi. Je me suis pas de D'ailleurs, j'ai les tomes 3 et 4 à lire que j'avais en pile à lire d'avril que j'ai décalé. Le passeur. Oh, 17, c'est fort quand même. 15 ou 16 mmh, 15 ou 16 <rire> Lisant de 712, hein. Euh, les VIP, c'est sur Twitch, euh, Eden. C'est ceux qui ont un petit diamant. Bah, tu vois, comme Nirniel, Nirniel a un petit diamant à côté de son pseudo. C'est gentil, ça ira, je passe peu et parle encore moins, ça me va très bien comme ça. Ça marche. Et euh, les sponsors, c'est ceux qui donnent. Les sponsors ou les subs, c'est ceux qui donnent des sous-sous pour soutenir. Et les copains, bah, du coup, c'est un rôle comme les VIP ici, mais sur Discord. Du coup, le passeur, euh, c'est une dystopie qui est sympa. On va mettre 16 quand même. On va mettre 16. Mais tu vois, ça fait baisser la moyenne Je me sens coupable. Monsieur Apothéose. C'était une BD sympa. Moi, je mettrais 15. Oh, 4, 15 ou 14. 15. Je suis généreuse, là, quand même. Mais euh, ça me va. 
Lequel Aoi T'as trop marre. Vous êtes dans la, sur, le, sur le portable de Sam. Oh, ça vaut pas un 15 quand même. Mais ça vaut pas une piquette non plus. Je mettrais un 13. Un peu plus que 12 quand même, ouais. Quand même. Cléopâtre. Euh. 16. 15. 15. Je l'ai trouvé un peu moins poussé que Marie-Antoinette. Ah Ah, ça y est. En fait, quand j'aime bien, il n'y a pas trop de problème. C'est quand j'aime pas. Du coup, les VIP et les copains sont les anciens modos. Les modos sont les modos et les sponsors sont des subs plus plus. Non, les sponsors, c'est des subs. C'est la même chose. Sponsor, c'est qu'en gros, c'est. Sponsor, c'est ceux qui donnent des sous-sous sur YouTube. Mais il n'y en a plus, je crois. Hein. Et sub, c'est ceux qui donnent des sous sur Twitch. Modo, c'est modo. Copain. Alors, copain, il n'y a pas que des anciens modos. Il y a aussi mes amis IRL. Genre euh, Pipin, Lucas, euh, ma team de Paris. Euh, ils, sont, ils sont le rôle copain. Tu vois Alors, Gods of Men, tome 2. Le premier, le premier avait une bonne note, hein. Le premier avait eu 17, c'est ce que je pensais. L'univers est toujours aussi bien. Les persos sont stylés. Mais la fin est nulle. La fin est nulle. Allez, 11. Mais c'est parce que vraiment, il y a des trucs bien. Hein. Vraiment, la fin, elle mériterait... S'il n'y avait que la fin, ça serait 2. <rire> oh, merci Sandrine. Ouais, malédiction du tome 2. Oui, oui, oui. oui. Oui, 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 pas autant que d'autres, mais... Euh... Machel Mais j'ai les trois tomes qui se suivent. Machel, c'était génial, j'ai adoré, je mets un bon 17 au 3. Vraiment... Euh... Ah ouais, la fin est dégueulasse. Vraiment, la fin du 2 est dégueulasse. Elle est à chier. <rire> oh, c'est scandaleux. Hop. Nick et Charlie. C'était mignon ça m'a stressé, mais c'était mignon. 17, je suis d'accord. Je suis d'accord. Annie au milieu. Mmh. Ah, je savais pas, faisait... pas que c'était possible, Lilou. Mais c'est plus sympa de les faire sécher dans un livre, non C'est plus magique. Annie au milieu. Un 18. Dans le genre, il est vraiment beau. On est sur une famille euh... magique, on va dire. Moriarty tome 3, je sais plus ce qui se passe. Ah si, si, c'est petit bébé dame. Euh, petit bébé dame, euh, 18. J'ai adoré ce tome là. Le 4 aura un peu moins. Ah, Quoique, peut-être 17. Bah tiens, je vais noter tout de suite le 4. Comme ça, j'oublie pas. Mais le 3, j'ai vraiment aimé. Hop. Tiens, d'ailleurs, j'ai noté combien les premiers Ah, tu l'as lu, Nini Alors attends, Moriarty tome 1, j'avais mis 16. 17 pour le 2. 18 pour le 3, et on redescend à 17 pour le 4. Franchement, la moyenne de tout est excellente. Hein. Vraiment. Moriarty, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Sirius, alors ça, c'est un petit one-shot. En soi, j'en ai déjà parlé en update, ça sert à rien que j'en reparle. Hein. Marilyn, contrôle-toi. <rire> Mais il était mignon, un hein, 16. Je suis d'accord pour le 16. Je suis d'accord. Shugo Kara, c'était trop mignon Oh, 17, peut-être pas, quand même. Ouais, en vrai, je me suis vraiment marrée. Allez, 17, allez. Je sais pas si je penserais ça des 6, tu vois, mais... Ah mmh. Ouais, je suis d'accord, Nini, j'ai beaucoup aimé aussi. Ah, bah, t'as raison, Mortadelle. Oh, Mortadelle Adèle, tu veux une tranche de Mortadelle <rire> Je vais tout. Euh, positif, ça va partir sur du 12, ouais. Parce que le sujet abordé est important, mais c'est pas bien écrit, quoi. Donc, euh, mi molle. Plastoc, c'était sympa. Oh, 16. Euh... Bon, allez, 15. Je pousse un peu en haut, mais. Euh... Salut, Lilou Canel! Nin, tome 1. J'avais bien aimé, mais c'est que un tome 1, ça se sent que c'est une grosse intro, donc on va mettre un 15 aussi. Bon moment. Oh, le grimoire d'Elphi, ça j'ai beaucoup aimé. Hum, 17 ou 18 Partons sur 17. C'était pas non plus un waouh. Ah, quoi que, non, on va mettre un 18. <rire> un 17 ou un 18 Il n'y a pas 18 et 17 et demi. On va mettre 18. Si j'hésite, je mets au-dessus, allez. C'est le destin. 
Le printemps de Sakura, ça c'était une très belle lecture, euh, 18. Très poétique, très joli, euh, très sympa. Photo de vous. <rire> Blanche Neige, les autres contes. Mais là, ils sont tous magnifiques, les livres de... Ouais, 18, hein. En fait, ça, pour le coup, vous avez un recueil de contes de Grimm. Et euh, les élus sont magnifiques, l'objet est magnifique. Euh, tout est trop bien, quoi. Salut, Darko Cool Changer l'eau des fleurs. Ouf. Oh, changer l'eau des fleurs. Qu'est-ce que je fais de toi Ah. C'est dur hein oh, C'est dur Changer l'eau des fleurs. Hmm. On prend un nom au hasard. <rire> en vrai, pour l'émotion que j'ai ressentie, pour l'envie de vivre que j'ai eu après, 19. Dans son genre, il est très bon. Ah Ah là 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 là. Si j'ai mis 19 à changer le mot des fleurs, euh, qu'est-ce que je fais avec celui-là oh, Il est incroyable, le premier qui meurt à la fin. Vraiment, faut le lire, les gars. Ah oh là là 19 ou 20 Je me tâte à mettre un vin en vrai, je le trouve vraiment parfait. Hein. J'ai mis combien à la nuit où les étoiles se sont éteintes Ça va m'aider. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Bah, il met 5 étoiles dans le carnet, ouais il me semble aussi. J'ai mis 19. Mais je mets jamais des 20. Je crois que j'ai jamais mis de 20 quasiment. Hein. Attends, livre lu en note. Bah je mets 20 genre à des BD, tu vois. Et à que shell. J'ai mis des 20. Ouais, mais c'est vraiment... Euh... Tu l'as beaucoup préféré au premier. Ah ouais, de loin. Le premier et il meurt tous les deux à la fin est sympa, mais sans plus à mes yeux. Le second est excellent. Que Shell ou les salauds gentils me restent au-dessus quand même. Hein. Mais en termes d'émotion, en vrai un beau 19. En vrai un beau 19. En fait, c'est surtout que je veux pas... Je pense qu'il est à peu près au même niveau que la nuit où les étoiles se sont éteintes, même si ça ne traite pas de la même façon. C'est quoi Elle nous laisse Ah, la nuit où les étoiles se sont éteintes <rire> Oui, putain Oui, bonne idée, Don. Les salauds gentilhommes. Du coup, en fait, ça, c'est mon ancienne note. Parce qu'en fait, en gros, je l'avais déjà lu et euh, bah, je l'ai relu dans cette édition. Je ne modifie pas ma note. Ça reste un 20. C'était une note que j'avais mis avant. Euh, je, je suis d'accord avec ma note. 3 et 4, ça c'était début avril. Euh, J'ai lu les 5 et 6 ou pas Attends, j'ai un doute. Ah non, pas encore. Du coup, c'est les derniers que j'ai lus. Ok, alors. J'ai mis 16. Alors le 3, il est à 16 aussi. Ou 17 on va mettre les 3 et 4 à 17, parce qu'il euh, y a des thématiques qui sont différentes, qui sont abordées, qui sont plus profondes. J'ai beaucoup aimé. Yona d'amour Ou quelle est ma Yona Est-ce que tu penses que le premier qui meurt à la fin, ça peut être apprécié par quelqu'un qu'on ne citera pas, mais ce n'est pas moi, t'inquiète, qui n'a pas du tout aimé la nuit où les étoiles se sont éteintes Bien sûr. Alors déjà, heureusement que ce n'est pas toi, Lisandre, parce que... Euh... Parce que ça m'aurait déçu. <rire> Mais oui, ça n'a rien à voir en termes de style, ni en termes de héros. Vraiment rien à voir. Donc oui, oui, tout à fait. Yona. Bah en vrai, c'est toujours dans la continuité pour Yona. Euh, combien j'ai mis aux autres 18 Ouais, ça reste sur du 18. Hein. Je... Ça change pas pour moi. Ça se suit dans l'excellence. 
pour le moment on est sur du 18 de partout. Heureusement les Andres. Heureusement. Spikes Family, tome 2 et 3, c'était excellent. Combien j'ai mis au 1 17, ça part sur du 18. Plus ça avance, plus c'est touchant. Pourquoi t'as pas aimé la nuit de se sont éteintes Je suis choquée. Hop. Reine d'Egypte. Ah oui, alors j'ai le tome 3 aussi qui est un peu plus haut. Alors le tome 1, j'ai mis 16. Je vais rester sur cette note-là parce qu'il est dur à lire. Il est dur euh, psychologiquement. Je vais rester sur 16. Là, on arrive à ce qu'il va y avoir dans l'update jeudi. Hein. Donc ça vous tease un peu. Hein. Enfin, ça vous tease. Ça vous spoil aussi. Avec... Enfin, ça vous spoil. Ça vous spoil, mon avis, quoi. Le royaume des... <rire> Qu'est-ce que je fais avec le mammouth d'Even Qu'est-ce que je fais avec ça Oh la vache. Non, 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 non pas avant. Non, 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 on est plus de l'autre côté. Hein. Il a 16 de moyenne. Ouais, non, mais je sais. On va pas aller regarder les moyennes de Hugo, ça va me faire chier, sinon... Euh... Un mammouth sur 20. Je vais la faire baisser la moyenne, je vous annonce. Après, sur 242 votes, mon vote n'aura pas beaucoup de poids. Hein. 10 parce qu'on s'est bien marré, quand même. Hein, pour la couverture. Euh... Est-ce qu'il y a des points positifs Ouais, attends, il faut analyser. Euh... Point positif. Le... Le prince méchant. Enfin, méchant. Il est moins méchant que l'héroïne, donc s'il te plaît, euh, le prince colère, euh, il est cool, et tu sens le potentiel sexy. Il est juste avec une abrutie, mais euh... mais le prince est cool. Euh... L'intro est cool, et la fin donne envie d'en savoir plus, si l'héroïne n'était pas aussi con. Voilà. En point négatif, euh, une traduction dégueulasse, un style à chier, des répétitions en boucle, une héroïne principale antipathique, désagréable, stupide et impulsive qui fait que des choix stupides parce que l'intrigue est cousue de fil blanc et qu'il faut aller plus vite d'un point A à un point B, même si du coup ça la fait passer pour une débile et je ne compte ça que pour un point. Euh... Je voulais dire qu'elle était tout le temps vénère aussi, elle rend ouf. Euh, les persos autour d'elle ne servent à rien. Les choix sont illogiques. Il y a des rapports à la bouffe tout le temps qui devraient être sympathiques et qui le sont au début, mais qui sont placés à des moments où il ne devrait pas y avoir. Genre, euh, tu sais, t'es en train de parler, genre de mettre ta vie en jeu, et là tu fais Oh, ça sent bon Ça me fait penser au poisson qu'on mange au restaurant Et là tu pars sur un paragraphe pour la recette du poisson, alors que littéralement le paragraphe d'avant t'es en train de discuter de genre ta vie. Donc ça, c'est... Voilà. Euh... En tant que traductrice, j'ai été choquée par le coup du mammouth et en même temps, pas tant que ça, quand on connaît les pratiques du milieu littéraire. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus d'énormité du, du même accueil, sincèrement. Après, la traduction est entièrement refaite par une personne de la maison d'édition, non spécialisée en traduction, bien entendu, donc ça ne sera pas drôle. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé ici, mais peut-être. Ah, c'est chaud, hein. Mais après, ils ont mis les noms des traducteurs derrière, donc... Euh... C'est une phrase traduite, Blue Moons. Je t'encourage à aller voir mon vlog lecture sur la, le royaume des damnés si jamais tu ne l'as pas vu. On revient à mon top 10 des héroïnes chiantes, faut vraiment la faire cette vidéo. En vrai j'aime bien l'idée. Euh... Ouais je pense l'outre suprême, je pense. Hein. Oui l'écriture l'écriture n'est pas bonne. Euh, parce que la traduction n'est pas bonne, mais l'écriture de base, c'est pas que un problème de trad. La tra je pense que la trad n'aide pas, mais euh, au niveau de, de, du scénario c'est pas bon quoi. <rire> Dracolos. Euh... En vrai, je pense si tu tapes vlog, le royaume... vlog lecture le royaume des damnés dans YouTube, tu dois tomber sur moi, je dois pas être bien loin. Si jamais tu cherches. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh oui, les... c'est dommage. Enfin, de toute façon, c'est un... un dommage général, mais tous les princes qui sont autour, ils sont. En fait, ils sont censés être super méchants, super badass. Mais ils impressionnent que dalle. 
À partir du moment où t'as une gamine de 17 ans qui peut dire Ah, mais de toute façon, moi je fais ce que je veux Et que les mecs ils sont en mode Ah bon Et tu sais, genre ça dit, ils baissent les yeux craintifs, je suis en mode Mais craintif de quoi Vous êtes immortel, elle sert à R, sérieusement Enfin, pas à R, mais bébé, R, rien. C'est peut-être la... Peut la trade qui pêche. Il n'y a pas de la trade quand même, hein. Il n'y a pas la trad. Hein. Euh, un prochain qui se marie kill des dos avec les roses d'une chante pour reprendre l'idée de Milania. Ah j'avoue. Ah merci Lizounet. Les noms peuvent être indiqués parce que tu as bien fait une traduction et que tu as été payé pour, mais ça ne veut pas dire que c'est bien ton travail qui a été utilisé in, fina, in, in fine. Au final, seule la personne derrière la première traduction sait si c'est bien la sienne qui a été utilisée ou pas et c'est bien triste. Ah, je savais pas ça. C'est vachement intéressant. Oui, il y a deux tomes de prévu, ouais. Bah trois même. Trois. Deux. Et trois. Euh, du coup, la note. Je vais voir les commentaires. Ça. Pas le coup de cœur que j'adorais, mais j'ai quand même adoré. Que j'attendais, que j'ai quand même adoré. Le niveau de langue m'a vraiment mis en difficulté. C'est pas le niveau de langue, c'est que c'est pas équipe français. T'inquiète pas, t'es où Je l'ai perdu. Bookish Cup, c'est pas toi, hein C'est juste pas l'écrit Ah, mon dieu Ouais, t'as raison, je vais comparer avec mes autres piquettes, tiens. C'est une bonne idée. Parce que j'ai bien comparé avec mes meilleures notes. Voyons voir les pires. Ça va peut-être m'aider à me positionner, parce que... Est-ce que c'est mieux que les sirènes Oh, bonne question. Est-ce que c'est mieux que les sirènes euh... Les sirènes, il y, y a des feignantis scénaristiques, mais c'est pas mal écrit en tant que tel. Le premier tome, d'ailleurs, le premier tome de sirènes, j'avais adoré. Hein, je rappelle, le premier tome de sirènes, vraiment, je m'étais éclatée. Mais euh... est-ce que c'est pire que les sirènes Oui. Oui. Oui, il n'y a rien qui va. Le, les sirènes, le tome 2, en fait, tu as, une, as une, un, un schéma, une boucle scénaristique euh, qui, qui se répète à l'infini, qui le rend très lourd à lire et euh, avec une héroïne que tu as envie de baffer. Mais l'intrigue avance quand même. Il y a quand même un but. Non, mais elle est quand même con, la meuf. Elle est quand même con. Mais là... Ah, oh, bah, bienvenue, les passions de Miss Crowley. Eh bah, tiens, regarde, attends. Coucou. T'as Dobby qui te dit coucou. Pire livre ever. Non, parce qu'il n'y a pas de valeur dangereuse dans le Royaume des Danais. C'est juste mauvais. Donc, euh, dans un sens... Euh, attends, je vais juste enlever la musique. Hop. Comme ça, je monte et je refais le... Coucou Coucou mmh. Techniquement, c'est une note en dessous des sirènes. Oui. Et eh bah ben, ça va partir sur un 6, hein. En, en, en non, parce que after, after et 50 nuances de Grey, tome 2, les deux, ce qui a fait que j'ai mis 5, c'est parce que les valeurs à l'intérieur sont dangereuses. En fait, c'est pas les valeurs, c'est le message à l'intérieur du livre est nauséabond. Euh, et je parle pas que des personnages qui agissent mal, je parle vraiment de l'autrice a mis ça pour exciter les gens, a mis ça en mode c'est glamour alors que ça ne l'est pas du tout et que c'est problématique. Pour le coup, si vraiment ce mot doit être utilisé à un moment, c'est pour ces putains de livres-là. Le Royaume des Danais n'est pas problématique. C'est juste, euh, pour le coup, en termes littéraires, euh, une catastrophe, quoi. C'est surtout triste quand ce n'est pas ta traduction qui est publiée, mais ton nom qui est renseigné, et si le bouquin n'est pas plus compliqué de démarcher d'autres projets avec les casseroles des autres. Désolée, je défends ma profession, bec et ongles, ces derniers jours, ça a tendance à perdurer ailleurs que dans les discussions professionnelles pures. Je comprends, Alinor, je comprends tout à fait, t'as bien raison. Oui, j'ai un compte Instagram, passant de Miss Crowley. Euh... Bah, 6, hein. Ça fait une petite baisse. Mais ça compte quand même. Après, mon but n'est pas de le lyncher. Hein. Me... En fait, je pense qu'en VO, en plus, il passe mieux. Mais c'est juste que, ouais, non, ça va pas, quoi. Bref. Les filles des marins perdus. Ah, ça, c'était bien. Alors, je me rappelle plus combien j'ai mis au tome 1. Je crois que j'ai mis 20 au tome 1. J'ai mis 20. Oh, lisez le port des marins perdus. Vraiment, c'est une merveille. Euh, et bah, lui, ça va être un bon 18. Bien tassé.
Ah bah avec plaisir Elinor. C'est ton prénom C'est joli. La passeuse de mots, tome 3. Oh putain. Pourquoi on me veut du mal J'ai mis combien au 1 J'ai mis 19. J'ai mis 19 au 2. Ça va être un 15. C'était pas mauvais. C'était pas du tout comparable à, à ce, que je viens de, ce dont je viens de parler avant. C'est juste, il euh, y a un problème de rythme. Y a, y a, pour moi, il y a un gros problème de rythme dans ce tome-là. J'en je, bah, parle beaucoup dans l'update qui sort jeudi, donc en soi, je vais pas, je vais pas anticiper. Mais euh, là, en termes d'action, il n'y a rien. Et tu sens que les auteurs, en fait, ils ont vraiment fait un livre cathartique où ils ont réglé pas mal de problèmes avec eux. Tu vois, ils ont pu mettre à plat des choses qu'ils avaient en eux, partager des valeurs. Et c'est très doux. Mais euh, ouais, non, pour moi, ça manque de. Ça manque de. D'équilibre de, dans le récit. Maintenant, ça reste un très bon livre avec de très bons personnages, un très bon univers et une saga que j'adore, hein, ça n'empêche pas. Mais en termes de rythme, même Mimi, qui est une très grande fan, je crois qu'il n'y a pas plus grand plus fan au monde de, de cette saga, elle m'a rejointe là-dessus qu'en mode, bon. Elle, elle, est, elle est en mode, euh, le 4, faut qu'il se sorte des doigts, quoi. Genre, vraiment, avec les persos, il. C'est exactement ça, l'action sera dans le tome 4. Eh bah très bien, bah, j'ai hâte de lire le tome 4. Non, parce que là, le 3, euh... ah Pinini, la scène de baise à la fin. Oh, oh la lumière jaillit de mon être. Oui, bah c'est la lumière qui jaillit, c'est connu. <rire> oh, non, voilà, non, vraiment, ça j'en pouvais plus. Je... Trop lyrique, trop lyrique. Donc ça, c'est bon. Lettre du Kansas. Euh... 17. J'ai ai beaucoup aimé. Voilà. Non, 16. 16 ou 17 16 ou 17 17, gardons mon 17. Moi, le truc qui me perturbe dans le passage de mots, c'est que la personnage porte le nom de l'auteur. Je trouve ça gilet bizarre, ça me stresse. Moi, je me dis, c'est peut-être un, pré un prénom qu'il aime beaucoup. <rire> je ne sais pas. Euh, tome 4, je crois qu'il sort en 2000... Dé non, en septembre, octobre, Sophie. Mimi m'avait dit ça, il me semble. Light Lark. Alors là... Euh, faut qu'au final, je crois qu'il est bien noté. Ouais, il est bien noté. Mais j'ai vu plein de gens me dire que c'était pas ouf. Je l'ai adoré, de mon côté. Un bon 17 ou un 18 yeah. Merci Aria qui offre un sub. Oh bah non, qui renouvelle son sub offert par Thierry, mais c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bah on connaît pas l'histoire et donne, donc euh, faut éviter de juger. On sait pas pourquoi il l'a fait, il doit y avoir des raisons. Du coup, euh, Light Lark, 17 ou 18 En vrai, le tome 1, 18. J'attends le tome 2, mais en mode euh, flippette. Parce qu'il y a un potentiel à la fin du 1, c'est où ça part sur un truc vraiment stylé, où ça part sur du cliché. Donc, euh... mais pour le moment, moi, le 1, je l'ai trouvé excellent. Et il est très sympa, l'être du Kansas, euh, passion de Miss Crowley. Ah, mais je comprends que ça fasse bizarre, oui, oui. Après, moi, j'avoue que j'y pense pas quand je lis, surtout que j'adore euh, Alric, donc, euh... Creation City, ah, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça euh, j'ai mis 17 au 1. En fait, ça dépend. Genre, si je tiens compte de ce que j'ai pensé pendant ma lecture, ça serait genre un 14. Mais si hein, je tiens compte de mon enthousiasme après ma lecture, c'est un 22. <rire> Donc, je ne sais pas. Oh, c'est mignon, Lidalia. J'ai mis 2,5 étoiles. Ouais, mais c'est des étoiles, tu vois. C'est pas... Ah... Parce qu'il y a R quand même, tu vois. Il y a Rourou. Il y a Rourou. En vrai Ouais, on va mettre un poil en dessous, on va mettre 16. J'ai mis 17 au premier, on va mettre 16 au 2. C'est la moyenne entre 14 et 22. <rire> Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Au bout du rêve, j'ai bien fait hein, de euh, faire le stream à 15h30. Hein. Parce que là, ça veut dire que si j'avais commencé à 15h30, il serait 18h20. On n'irait pas du tout. Tiana, euh, un bon 15. J'ai passé un bon moment, c'était sympa, mais je me suis pas évanouie non plus devant la classe du truc. Donc, euh, c'était un bon 15. Louis XIV, alors techniquement, j'ai l'intégrale, mais bon, j'ai pas trouvé, donc on va faire sur ça. Euh, j'ai eu des problèmes avec le, le fait que ce soit pas en chronologique. On va mettre 12 pour les deux. C'est un peu chiant que ce soit en mode... Euh... Puis tu reconnais pas la différence d'âge dans les gueules du mec aussi, donc bon. 
Carnet de l'apothicaire. Et lisez Light Lark d'ailleurs. Hein. Light Lark, je trouve qu'il y a une vibe à Cotard. Je kiffe. Carnet de l'apothicaire. Euh... J'ai mis combien aux autres 16 ou 17 Ah, j'ai pas noté le 3 Et eh bah, ben, dis donc, Marilyn. Ah, oui, j'en ai noté aucun en fait. Ah, si, j'en étais premier. En vrai, je pense que plus je lis, plus je kiffe. Donc, le 2 et le 3, c'était 17. Je m'en souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le 4. Euh... Il y en a un que j'ai moins aimé là. On va repasser sur du 16. J'ai bien aimé les 4 et 5, mais ils m'ont pas transcendé. Ah, mais le relier, je pense que tu trouveras plus Dracolos. Hein. Oh, c'est mignon, Elinor. Bisous, Liloulou. Hop. Tu me l'as donné dans ma palle, t'inquiète, je vais le lire. Et c'est bon, le 6, bien oui. Il est tellement belle, regarde cette poupette. Ensuite, 3 ombres. Ah, on approche de la fin, là. 3 ombres, il était excellent, un hein. bon 18. Bien, 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 bien noté. Hein. Il mériterait même un plus. 18 est très, très bien, ce livre. Très, enfin, ce roman graphique. Excellent. Ah oh oui, ok, oui. Euh, Fable tome 2. Hmm, j'ai mis combien au tome 1 18 19 Oui, ça ne m'étonne pas, j'ai vraiment aimé. Ça va partir sur un 17 pour le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 2 de mon côté. Pour moi, il ne démérite pas. Je ne sais pas si vous savez quand est-ce qu'il sort le préquel. Oui, elle Oh, stylé, Eden j'ai adoré la passeuse de mots. Est-ce qu'il y a un autre livre qui a à peu près la même vibe Parce que si c'est le cas, je fonce le prendre. Ah, la passeuse de mots, c'est quand même euh, très particulier. Hein. Même vibe que quoi Ah non, non, préquel de fable. Ils n'ont pas annoncé de préquel encore en français, mais il est déjà sorti en anglais. Ok, donc il n'y a pas de date encore. Le cœur en braille. 18. C'était très très beau comme lecture. Une très belle BD. Ramsès 2. Bon là c'était plus historique. Il y avait moins de kiff. On va mettre un bon 15. Au moins ça sort l'ordre chronologique. C'est bien. Préquel c'est... Euh, une histoire qui se passe avant le roman. On s'en fout maintenant la meute lit en anglais. <rire> T'embête pas à acheter le préquel de fable. Ok, Ami, où aurais-tu Tu peux pas la... Il est pas, il est pas encore annoncé T'es un grand malade, hein. un <rire> grand malade. Oh mon dieu, je suis choquée. Blossom, euh, très belle lecture, 16. Euh, cadeau de Scylla, d'ailleurs. La vibe fantasy, voyage et un perso principal intelligent. Ah oh bah, fable Fable peut te plaire, Tricélia. Oh Blackwater, du coup j'ai terminé. J'ai mis 17. Ouais, je suis restée sur du 17. Hein. Ouais, normal. On va mettre un 18. On va mettre un 18 pour la fin. Quand même. Mais c'est ça, rien de ouf. Hein. Au Camille, il y a des plans d'achat pour Tibou sur les 10 prochaines années. Mais oui <rire> Ça me fume Déjà, déjà, au Camille m'a dit qu'il me prenait Keleana. Ce qui est fort foufou. Alter et... C'était très mignon. Lui, il y avait une réflexion à l'intérieur que j'ai adorée. Euh, parce que c'est un problème auquel j'ai été confrontée, on va dire, dans ma vie. Euh, il y a, en fait, il y a cette fille qui est la meilleure amie euh, d'une autre meuf. Et cette autre meuf, elle rencontre cette amie-là et elle a un mec. Enfin, elle, et elle se, elle se, elle se rencontre à un mec, tu vois. Et euh, en gros... Elle, du coup, comme elle, elle est jalouse, elle est, donc ses meilleures amies et un peu amoureuse, tu vois, et amoureuse même. Et, euh, et en fait, à un moment, il y a un dialogue qui est hyper, hyper intéressant et, et je pense qu'il est très, très nécessaire, euh, justement, entre les deux, en mode, euh, elle, elle est en mode, mais je l'aime et tout. Et elle, a fait, t'es sûr que tu l'aimes Parce que euh, bah là, tu veux juste la voir pour toi. C'est pas ça, aimer quelqu'un. Et franchement... J'ai trouvé cet échange très, euh, très bien. C'était une très... Euh, rien que pour ça, du coup, un bon 17. Faut que j'arrive à tenir le rythme d'un livre par mois en moyenne. Tu m'en offres plus, Okami, là Et oui, Elf Okami a dit qu'il m'offrait Kéléana. Voilà, il a fait le foufou. Parce que, en fait, la dernière fois, quand j'ai terminé euh, Crescent City 2, 
J'étais en mode, ah oh mon dieu, je vais absolument lire les Kéléada, faut que je me l'achète. Et Okami m'a dit dans le chat, l'achète pas. <rire> voilà. C'est cool ce genre d'échange. Ouais, puis c'est ça fait du bien à lire. C'est important. Le vide, un très joli petit livre pour enfants euh, sur justement bah, ce côté où des fois tu sens le vide en toi et où tu te sens pas bien. 17. Je suis d'accord avec la note euh, moyenne. Moriarty Tomka, du coup, je l'ai déjà noté. Oui, j'ai mis 17, c'est mérité. Marqué, on arrive au bout, on arrive au bout. Sur 4 mois, il y a eu 3 fois de livres, mais en soi, est si grave. Oui, voilà, tu fais un peu le foufou au Camille. Hein. Marqué, euh... ouais, 15, je suis d'accord, c'était sympa comme lecture. Et du coup, le 3 n'est pas sorti en français Oh, le seum. Ah bah, le 2 non plus. Ah si, le 2 est sorti, euh... il risque d'être dur à trouver, je pense. 2019, mais pas le 3. C'est dommage. <rire> C'est dommage. Et enfin, il me reste la nymphe, le jeune homme et le temps. Euh, moi, je mettrai un 19. J'ai adoré. Voilà, ça a été une, une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Oui, aussi, parce que c'est un conte, mais une très très bonne lecture. Et j'ai fini et Attendez, j'actualise. Tout le monde a des notes Oui et euh, je me demande si, oui, effectivement, je vais pas mettre les notes petit à petit. J'aime bien le faire avec vous en stream, hein. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, j'ai 36 000 ans de retard. Donc je me dis, puis au pire, ça vous tease, tu vois. Vous allez sur mon livre à vous vous dites, oh Elle a lu ça, elle a mis 19, ça a l'air bien. J'attends l'update avec impatience, tu vois ce que je veux dire Ça ferait des teasings sans spoil. Ouais, c'est ça, exactement. Bah comme là, hein. Il restera le carnet de lecture. Tout à fait, oui, oui, il restera le carnet de lecture en rendez-vous euh, mensuel pour euh, pimper le truc et tout. Non, l'update, c'est jeudi, Eden. Il y a deux vidéos lecture cette semaine. Heureusement, tu lis plus de coups de cœur que de piquettes. Ouais, bah en fait, en général, je connais mes goûts. C'est juste que bah, des fois, t'as des surprises, tu vois. J'ai tellement, tellement hâte de noter celui-là. Ah, j'ai fait tomber des petits post-it qui étaient à côté. Oh, merci, Iris, t'es gentil. Je suis bientôt au bout, là. Salut Sardine Et bah d'ailleurs tu arrives alors qu'on va se quitter même, ça fait deux heures qu'on est ensemble et d'ailleurs vous allez pouvoir voir mon écran d'outreau parce qu'il a changé aussi. Hum. Ouais je comprends, ouais, je comprends. Ah, donc tu ne perds pas forcément en autant sur Livre Addict et même si tu veux tu peux les montrer après le carnet de lecture pour les expliciter. Oui tout à fait, c'est vrai. Ah ouais Arben Peut-être parce que t'es en privé ah, tant mieux, ah oui, tant mieux, tant mieux. Oui, il y a un nouvel écran d'outro, elle. Du coup, euh, on va se laisser là. Dans une demi-heure, sur Tibookin, il y a une vidéo qui sort et c'est un unboxing de la box Fairy Loot. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une box anglaise qui a un toc-toc à l'intérieur, un édi une édition reliée exclusive pour la box. Et euh, je suis comme une gamine, voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le commencer. D'ailleurs, je pense que je vais finir Winnie l'ourson ce soir ou demain, parce que je vais le lire avec Kim, c'est le dernier chapitre, il faut quand même qu'il soit là. Et, euh, et après j'attaquerai mon nouveau bébé Donc euh, j'ai beaucoup trop hâte Donc dans une demi-heure rendez-vous sur Youtube Et demain euh, Demain on est quoi du coup, du coup demain on est jeudi Donc demain jeudi à 18h il y aura l'update lecture Et il y aura sans doute un stream le matin Un read with me pour étraîner notre nouveau visuel également <rire> Je vous laisse du coup avec ce nouvel écran d'outro Qui va apparaître dans quelques secondes Je vous souhaite une excellente fin de journée J'ai passé une super après-midi en votre présence votre présence, ça se dit, on va dire ça se dit, euh, comme d'habitude, vous êtes merveilleux, passez une très bonne fin de journée, et bisous à tout à l'heure Et regardez ce bel écran, comme il est mignon